Instalacja usługi katalogowej jest to pierwsza rola, jaką trzeba zainstalować dla nowej domeny w nowym lesie, ale pierwszym krokiem jest ustawienie interfejsu prywatnego i wprowadzenie statycznego adresu IP w wersji czwartej. Dla serwera wprowadzamy następujący adres statyczny 192 168 18 1. Jest to adres z klasy C i maska pod sieci automatycznie ustawiła się na, trze na pierwszych 3 bajtach 255. Natomiast preferowany serwer DNS to jest, wpisujemy adres naszego hosta, czyli 127001. Akceptuję i mamy kartę sieciową serwera odpowiednio skonfigurowaną. Korzystałem teraz z instalatora DC Promo i ten instalator umożliwia zainstalowanie również usługi DNS, która jest niezbędna do funkcjonowania domeny, a więc Windows Start uruchom DC Promo. Tutaj mamy informacje o zgodności systemu operacyjnego, gdzie są podawane informacje dotyczące domyślnych zabezpieczeń, które mogą mieć wpływ na działanie ze starszymi systemami. Klikam dalej. Teraz określam, czy jest to nowa domena w nowym lesie, czy też chcemy dołączyć tę domenę do już istniejącej. Ja wybieram Create a new domain in a new forest. Next. Wprowadzam nazwę domeny, czyli na przykład marcin.local. Sprawdzenie, czy nazwa nie jest już przypadkiem w użyciu. Weryfikowanie nazw netbiosowych. I teraz wybieram sobie poziom funkcjonalności mojej domeny, czyli zależy tutaj to wszystko od wersji serwerów Windows. Jeśli poziom zostanie określony jako Windows Server na przykład 2008, do tego lasu nie będzie można podłączyć kontrolerów domeny pracujących pod kontrolą wcześniejszych wersji systemu Windows Server. Ja wybiorę tu sobie powiedzmy 2003. Next. Usługi domenowe w usłudze katalogowej do Poprawnego działania wymagają zainstalowania usługi DNS, a więc instalujemy DNS serwer. Informacja. Teraz określamy lokalizację, gdzie będzie przechowywana baza danych oraz pliki dziennika i folder SYSVO. Zostawiam domyślną. No i tutaj można zdefiniować hasło konta administratora trybu przywracania usług katalogowych. Ono oczywiście różni się od konta administratora domeny.
nie można tego przeskoczyć, także wpisujemy hasło. I lecimy dalej. No i instalacja zakończyła się. Klikamy finish i na końcu musimy ponownie uruchomić serwer. No i teraz mamy już usługę katalogową, mamy system zainstalowany, Windows Server i teraz chcielibyśmy jakiś komputer, tak zwany kliencki, dołączyć do naszej domeny. Ale muszą być spełnione pewne warunki. Mianowicie takie, że należy posiadać w domenie konto użytkownika, które przydziela oczywiście administrator. Wymagane jest również, aby użytkownik miał prawo do przyłączenia komputera do domeny. Sprawdzam nazwę komputera w Windowsie 7. I nadaję mu nazwę Win7. Oczywiście po wprowadzeniu nazwy należy ponownie uruchomić komputer. W międzyczasie w domenie, korzystając z narzędzi administratora, i przy, przystawki Active Directory Users and Computers, z której będę dosyć często korzystał, więc stworzę sobie skrót na pulpicie. Za pomocą przystawki y, komputery i użytkownicy Active Directory dodam komputer o nazwie Win7. Jak widzimy, struktura mojej domeny została utworzona. Mamy tutaj jednostki organizacyjne, komputery między innymi i chciałbym dodać nowy komputer o nazwie Win7. Tworzę również użytkownika Niech to będzie user win7, żebyśmy mogli zorientować się i w domenie każdy użytkownik ma taką charakterystyczną nazwę i w moim wypadku będzie to również user win7 at marcin Lokal. Użytkownik musi mieć również swoje hasło, które spełnia wymagania co do złożoności. Jesteśmy tutaj na serwerze, także hasło musi być dosyć mocne, więc wpisujemy. Odznaczam, że użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu, gdyż hasło zrobiłem tak naprawdę dla siebie. I mam użytkownika user win7, który należy do grupy użytkownicy oraz mam komputer o nazwie win7, który ma prawo być podłączony do 
domeny. Uwaga, bardzo ważna informacja jest taka, że w momencie kiedy konfigurujemy VirtualBoxa, musimy wejść w ustawienia, czyli w settings każdej maszyny i ustawić sieć pierwszą, internal network, nazwijmy ją serwerowa, a następnie ustawmy adapter drugi jako NAT. Dla serwera to samo. Network. Jako serwerowa, bo tak sobie ją powiedzmy nazwałem. A adapter 2 jako NAT, czyli NAT to jest internet, tak jakby, jakbyśmy się mieli dostęp do internetu, a serwerowa, tak jakbyśmy mieli taką wewnętrzną y, sieć, powiedzmy, bez dostępu jakby do internetu. Akceptujemy ustawienia i sprawdźmy zatem, czy mamy połączenie. Na początku spingujemy sobie nasz serwer po adresie IP, czyli 192, 168, 18.1, pakiety zostały wysłane, mamy informację, że 4 wróciły, czyli mamy po sieci połączenie z Windowsa 7 z naszym serwerem. I jeżeli spingujemy jeszcze na przykład wirtualną Polskę, tutaj również otrzymaliśmy odpowiedzi, także na pewno mamy połączenie i z internetem, i z naszym serwerem. Czyli przechodzimy do kolejnego etapu połączenie klienta do domeny. I wpisujemy tutaj nazwę naszej domeny. Wprowadzam nazwę konta użytkownika, tą, którą mam w serwerze. Czyli przypominam, że chodzi tutaj o kontener users i konkretnie użytkownika user myślnik win7. Tu oczywiście no, musi być hasło, inaczej nie będziemy mogli się połączyć. Czyli user myślnik windows7 oraz hasło, jakie użytkownikowi założyliśmy. czyli Windows 7, ale logujemy się na konto na Windowsie serwerze. Czyli logujemy się na konto, które nie istnieje na Windowsie 7, ale jest na zewnętrznym komputerze. No i nie zawsze wszystko się udaje, także trzeba teraz zastanowić się, gdzie jest jeszcze jakiś błąd. Spróbujemy użytkownikowi User Windows 7 dodać go do innej grupy, czyli dodałem go do grupy administratorów. Być może zabrakło tutaj uprawnień. Sprawdźmy zatem. Spróbujemy połączyć się jeszcze raz z domeną. No i bingo, czyli zabrakło nam tutaj uprawnień, tak? Czyli pojawił się komunikat, witamy w domenie, Marcin Lokal. Następnie trzeba zrestartować komputer i po restarcie zobaczymy nowy, w pewnym sensie panel logowania, tak, aby zalogować się do domeny. Musimy wpisać nazwa domeny, ukośnik nazwa użytkownika.
marcin.lokal ukośnik userwin7 i hasło. No i w tym momencie pierwszy raz z komputera klienckiego zalogowaliśmy się do domeny Windows Server 2008 